गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लेवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट ये साइंटिफिक चैनल है ये साइंटिफिक डेलीबरेशन है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को शेयर करें आज मैं बात करूंगा फैटी लिवर डिजीज या फैटी लिवर का जो ट्रीटमेंट है उसमें जो डाइटरी चेंजेस हैं वो कैसे काम करते हैं ये बात बिल्कुल सही है कि फैटी लिवर को ठीक करना है तो डाइट को ठीक करना पड़ेगा और डाइट को ठीक करना पड़ेगा तो उसमें बहुत से वेरिएशन करने पड़ेंगे अगर ये वेरिएशन करने हैं तो वास्तव में हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि यह जो डाइट कैसे काम करती है जिससे फैटी लिवर रिवर्ट होता है या इसका प्रोग्रेशन रुक जाता है जहां तक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का सवाल है उनके जो रिकमेंडेशन हैं वो परसेंट टू परसन वेरी करती हैं जब हम मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो हम प्रोटीन की बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं और हम फैट्स की बात करते हैं नाउ अलग अलग स्टडीज ने अलग अलग रिजल्ट शो किए लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि अगर आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट कम करते हैं ध्यान से सुनिए अगर आप अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट कम करते हैं और कुछ फैट्स की मात्रा बढ़ाते हैं पर्टिकुलरली अनसेचुरेटेड फैट्स तो फैटी लिवर में मदद मिलती है आपके दिमाग में कंसेप्ट है कि लिवर अगर फैटी है या फैटी लिवर है तो फैट नहीं खाना है ऐसा है नहीं अगर फैटी लिवर ठीक करना है तो बेसिक प्रिंसिपल इज कि आपको कार्बोहाइड्रेट कम करने हैं और जो अनसेचुरेटेड फैट्स या हेल्दी फैट्स हैं उनकी अमाउंट को बढ़ाना है एक स्टडी थी जो वास्तव में पब्लिश हुई व्हाट दे सेड वाज कि अगर हम लो कैलोरी डाइट्स को ध्यान से देखें जिसमें कैलोरी की अमाउंट तो सेम थी लेकिन जो म्यूक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनका प्रोपोर्शन अलग अलग था इसका मतलब प्रोटीन अलग थे कार्ब अलग थे फैट्स अलग थे ऑल दोज पीपल जिन्हें लो कार्ब डाइट दी गई तो उनके जो रिजल्ट थे दे वर नॉट दैट गुड एज द रिजल्ट विथ हाई फैट डाइट अगर हम हाई फैट डाइट को देखें तो उसके रिजल्ट जो है वो वेटर थे लेकिन हाई फैट डाइट में आप सेचुरेटेड फैट खाएंगे ट्रांस फैट खाएंगे तो प्रॉब्लम है ये अनसेचुरेटेड फैट है जो आपको हेल्प करेगा इस चीज को आपको समझने की जरूरत है नो रिसर्च को हम ध्यान से देखें तो रिसर्च यही कहती है कि आप अगर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं आपको हेल्प करती है अगर आप इस लो कार्ब में भी लो ग्लाइसिमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो ये और भी आपको मदद करती है पर्टिकुलरली फैटी लिवर डिजीज में इसका मतलब यह है कि एक तो कार्ब कम करने हैं और कार्बोहाइड्रेट को लेना भी है तो लो ग्लाइसिमिक कार्बोहाइड्रेट को यूज करना है जहां तक लो कार्बोहाइड्रेट या लो ग्लाइसिमिक इंडेक्स के जो कार्ब्स हैं उनको कभी कभी ट्रिकी कंसेप्ट हो जाता है टू फॉलो बिकॉज आपको बहुत कंसेप्ट नहीं होता है कि लो ग्लाइसिमिक कौन से हैं और कहां तक खाएं और सिर्फ लो ग्लाइसिमिक चूज करने से जरूरी नहीं है कि आपका ग्लाइसिमिक लोड कम हो जाए लेकिन यह बिल्कुल बात सही है कि सभी स्टडीज ने कहा कि अगर आप लो ग्लाइसिमिक कार्बोहाइड्रेट लेते हैं आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करके रखते हैं तो न सिर्फ फैटी लिवर में मदद मिलती है बट आपका शुगर का कंट्रोल और आपका हाइपर इंसुलिनीमिया या जो इंसुलिन का लेवल है वो दोनों में मदद मिलती है तो इसलिए कार्ब्स कम करने हैं और लो ग्लाइसमिक जो फूड है उनको वास्तव में बढ़ाना है नाउ लुक एट द ओमेगा थ्री एंड ओमेगा सिक्स जो ओमेगा थ्री एंड ओमेगा सिक्स है यह भी फोकस में है ये दोनों को दोनों एंटी इंफ्लेमेटरी हैं और ये लिपिड लोवरिंग कैपेबिलिटी रखते हैं साइंटिफिकली अगर आप ठीक अमाउंट में ओमेगा थ्री इन ओमेगा सिक्स कंज्यूम करते हैं जैसा कि फैटी फिश वॉलनट फ्लेक्सिड इनमें ओमेगा थ्री होता है तो इससे आपको काफी बेनिफिट मिलता है इसलिए ओमेगा थ्री को आपको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है नो जहां तक डाइट प्लान का सवाल है उसको आप ध्यान से देखिए क्या आपको फैटी लिवर ठीक करने के लिए एक पर्टिकुलर डाइट एक पर्टिकुलरली टाइम के लिए फॉलो करनी है कि ये डाइट आप तीन महीने लीजिए आपका फैटी लिवर ठीक हो जाएगा इसके बाद कुछ भी खाते पीते रहिए इट इज नॉट ट्रू देखिए फैटी लेवर का जहां तक सवाल है ये आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है इसलिए कोई भी डाइट का जो पैटर्न है जो आप टेम्परेरी लेते हैं ये टेम्परेरी तो हेल्प कर सकता है लेकिन अगर आपको फैटी लेवर जिंदगी भर के लिए ठीक रखना है तो जो आपकी डाइटरी पैटर्न है उसके लिए लाइफ चेंज मांगती है एंड डाइट पॉसिबली लाइफ लॉन्ग चेंज मांगती है लेकिन अगर कोई डाइट ऐसी मैं आपको बना के दू कि नाश्ते में यही तीन चीजें खानी है लंच में यही तीन चीजें खानी है डिनर में यही दो चीजें खानी अगर डाइट बहुत रेस्ट्रिक्टिव होगी तो आप बहुत लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाएंगे आप बहुत लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाएंगे तो पुरानी आपके खाने की जो आते हैं वो पलट के वापस आ जाएंगे मैंने अगर बोला आपसे कि आप सिर्फ प्रोटीन खाया करिए कुछ मत खाइए आठ दिन बाद आपको लगेगा चलो आधा आलू का पराठा खा लेते हैं 
लेकिन समय के साथ वो सब चेंज होता चला जाएगा और आलू के पराठे ही बढ़ते चले जाएंगे एंड एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये जो ओल्ड ईटिंग पैटर्न री स्टार्ट होगी तो आपको जो वेट है वो फिर से बढ़ेगा और जैसे फेट वेट बढ़ेगा तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फैटी लिवर और फैटी लिवर से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है वो पूरी की पूरी वापस आ जाएंगी इसका मतलब यह है कि जो हेल्दी डाइटरी पैटर्न है वो हर आदमी के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन जिन लोगों को फैटी लिवर है उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड ये जो डाइटरी चेंजेस है छोटे छोटे से ये आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने पड़ेंगे आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने पड़ेंगे सो देट फैटी लिवर खत्म हो और ये दोबारा वापिस ना आने पाए अगर हम फेडरल डाइटरी गाइडलाइंस को ध्यान से देखें वो क्या रिकमेंड करते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि जो पीपल विथ फैटी लिवर उनको एक चीज दिमाग में रखने की जरूरत है कि जो फूड चॉइसेस हैं उनको प्रॉपर रखें सो देट फैटी लिवर रिवर्ट हो और उसका प्रोग्रेशन रोका जा सके नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपनी प्लेट का कंपोजिशन ध्यान से देखिए जो प्लेट का कंपोजिशन है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि जो प्लेट आप यूज करते हैं आप खाते हैं उसमें से 50 परसेंट जो प्लेट है उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होना चाहिए जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है और जो बाकी 50 परसेंट है उसमें ग्रेन्स होना चाहिए एंड उसमें प्रोटीन होना चाहिए इसका मतलब यह है कि 50 परसेंट जो आपकी प्लेट है उसमें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ही होने चाहिए नौ जो ग्रेन्स का जहां तक सवाल है वो होल ग्रेन रिकमेंडेड हैं, चाहे आप गेहूं खाएं चाहे आप ब्राउन राइस खाएं चाहे ओट्स खाएं बट इट इज द होल ग्रेन्स विच आर रिकमेंडेड एज फार इज द ग्रेन्स आर कंसर्न No, जो प्रोटीन सोर्स है साइंटिफिक रिकमेंडेशन आर कि आपको लीन प्रोटीन खाना चाहिए इन प्रोटीन को सोर्सेस को वेरी करने की जरूरत है कभी आपने सेलमन फिश खाई कभी आपने ट्यूना फिश खाई कभी आपने एग वाइट खाया कभी आपने लेग्यूम्स खाए कभी आपने बीन्स खाई कभी आपने कॉटेज चीज खाया या पनीर खाया आपको जो प्रोटीन के जो सोर्स है उनको वेरी करने की जरूरत है तभी आपको लीन प्रोटीन गुड अमाउंट प्रोटीन मिलेगा नौ no, जहां तक मिल्क प्रोडक्ट का सवाल है जो रिकमेंडेशन यही है कि आपको लो फैट मिल्क या लो फैट योगर्ट इनको इस्तेमाल करना चाहिए लो फैट वर्ड इज इंपॉर्टेंट तो लो फैट मिल्क एंड लो फैट योगर्ट लेक्टोज फ्री एंड फोर्टिफाइड जो वर्सन अवेलेबल होते हैं उनको भी यूटिलाइज किया जा सकता है लेकिन ऑल दो फूड एंड बेवरेजेस जिनमें कि शुगर भरी हुई होती है जिनमें सेचुरेटेड फैट्स भरे हुए होते हैं और जिनमें नमक या सोडियम भरा हुआ होता है इनको वास्तव में अपनी डाइट से 100 परसेंट अलग करने की जरूरत है तो ऑल दो फूड्स जिसमें शुगर ज्यादा है सेचुरेटेड फैट्स ज्यादा है इन सोडियम ज्यादा है उनको आपको अलग करने की जरूरत है तो जहां तक डाइट के चेंज का सवाल है वो दो दिन की बात नहीं है डाइटरी जो चेंज है वो वास्तव में आपको लाइफ लॉन्ग रखने की जरूरत है तो इसलिए जो डाइट है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव नहीं हो सकती जो डाइट है वो ओवरऑल ऐसी होनी चाहिए जो वास्तव में आप कंज्यूम कर सकें इन आप रेगुलरली उसको यूटिलाइज कर सकें यह बात सही है कि फैटी लीवर को कम करना है तो ध्यान से दें देखें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स तो कम होने हैं लेकिन आप चाहें तो अनसेचुरेटेड जो फैट्स हैं जो गुड क्वालिटी फैट कहे जाते हैं या हेल्दी फैट कहे जाते हैं उनको आपको बढ़ाने की जरूरत है तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ऑफ द डाइट इन द ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लिवर अगर उसको समझने में यह वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें मैं डॉक्टर वी मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर थैंक यू वेरी मच